സാമ്പാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു ക്യാരറ്റ് രണ്ട് വലിയ സവാളയാണ് മൂന്ന് തക്കാളി ഒരു പത്ത് വെണ്ടയ്ക്ക ഒരു വഴുതനങ്ങ പിന്നെ മുരിങ്ങക്കായ് ആവശ്യത്തിന് എല്ലാവർക്കും പച്ചക്കറി ആവശ്യത്തിന് എടുത്താൽ മതി ഇഷ്ടമുള്ള പച്ചക്കറി എടുക്കാം പിന്നെന്താ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിപ്പോൾ നീ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാണിച്ചത് പരിപ്പ് വേവിക്കാനിടാ ഒരു ഗ്ലാസ് പരിപ്പ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളിയും കായോടെ ഇവിടെ ഏഴ് ചെറിയ ചെറിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കഷ്ണം കായ വേവിക്കുന്ന ഒരു 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 സ്പൂണും ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കുക ഒരു വിസിൽ ഒരു വിസിൽ വയ്ക്കുക പരിപ്പ് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വിസിലിന് ചിലപ്പോൾ അത് വേവണമെന്നില്ല ആ സമയം കൊണ്ട് ചില അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് വിസിലൊക്കെ വെക്കേണ്ടി വരും ആ സമയം കൊണ്ട് വെണ്ടയ്ക്ക വഴറ്റിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഉടഞ്ഞു പോകും വെറുതെ ഒന്ന് ചൂടത്ത് വാഴ്ത്തിയെടുത്താൽ മതി ഞാൻ എണ്ണയൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇത് വഴറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം വലിയുന്ന വരെ വഴറ്റണം എൻ്റെ പരിപ്പിൻ്റെ വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് വിസിൽ രണ്ട് വിസിൽ വെക്കുക രണ്ട് വിസിൽ ഞാൻ കുക്കറാ കേട്ടോ ഓഫ് ആക്കിയത് വെണ്ടയ്ക്ക ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാറ്റി വെക്കാൻ പോവാം പിന്നെ നമുക്ക് പച്ചക്കറികൾ വേവിക്കാം കുക്കറിൻ്റെ ആവി പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കാറിനിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അത് അരിഞ്ഞു വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ക്യാരറ്റും സവാളയും മൂന്നും ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ലോണം ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു വിസിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് ഒരു വിസിൽ വിസിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക നേരത്തെ പരിപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഉപ്പിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പത ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അടിയിപ്പിരിക്കും ഒരു ഗ്ലാസും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വെള്ളം അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇടുന്നുണ്ട് മുളക് പൊടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാ കാശ്മീരി കാശ്മീരി ചില്ലി മസാലയ്ക്ക് എരിവ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതായത് സാമ്പാർ മസാലയ്ക്ക് എരിവ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി മസാല ഒക്കെ ഇളകിയതിന് ശേഷം വിസിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു വിസിൽ മതി അതിന് ബാക്കി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പച്ചക്കറി ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു വിസിൽ വെക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് വിസിൽ ആണ് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ വിസിൽ ആവി പോയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞു വന്ന് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച പച്ചക്കറികളൊക്കെ അത് വെണ്ടയ്ക്ക വഴുതനങ്ങ മുരിങ്ങക്കായ് തക്കാളി എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ സാമ്പാർ പൊടിയും പുളിയും എല്ലാം ഒഴിച്ച് ഒന്നുകൂടെ വേവിക്കാം
ആട്ടി വെച്ച് വെണ്ടയ്ക്ക ഒരു പിടി മല്ലിയല ഐറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഇടാണ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എനിക്കിവിടെ ഗ്രേവി കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിരിക്കുക സാധാരണ ഗ്രേവി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാണ് ഒരു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലാണ് പുളിയെടുത്ത് അത് നല്ലോണം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീരെടുക്കും വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസില് ഒരു വിസിലിന് കൂടുതലായാലും ആ ഇതൊക്കെ വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് ഇതായിപ്പോയി അപ്പം ഒരു വിസില് വെക്കും ഒരു വിസില് വന്നു ആവി പോയതിന് ശേഷം തുറക്കുക നല്ല സാമ്പാറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വാർവ് ഇടണം ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിക്കുക അവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തെണ്ണയാലും കുഴപ്പമില്ല വേറൊരു ആരോഗ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള എണ്ണ ഒഴിക്കും സാമ്പാറ് നല്ലൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പാറ്റി എടുക്കും